。自古以来，达官贵人都偏爱烟花场所。到了现代，诞生了许许多多的夜总会，其中以北京的天上人间、叶正州的皇家一号最为著名，闻名于江湖。天上人间我之前讲过，今天我就来讲讲郑州的皇家一号。据闻，皇家一号奢华堪比天上人间，还有四大美女。各自身怀绝技，不输京城的四大名妓。不过，不同于北京的天上人间，郑州的皇家一号，它开业仅仅一年三个月就销声匿迹了。这又是怎么回事呢？它又藏着多少不为人知的秘密呢？大家好，我是热心读者。在节目开始前，麻烦帮忙点个赞并关注一下吧，谢谢了。那么，这所在全国闻名遐迩、号称可以与天上人间比肩的皇家一号，到底有多么豪奢呢？随着皇家一号的被查。他的真面目也逐渐被揭开。盛极一时的皇家一号坐落在郑州市的 CBD 商务内环，距离国际会展中心不足百米，是名副其实的销金之地。据悉，皇家一号光装修就花费了一年时间，耗资高达两亿元。进入其内，由中央美院大师精心打造的内部装饰就让人眼前一亮。仿玉铺地、金石围墙的皇家一号总体呈巴洛克风格。总面积达到 1.5 万平方米，地下地上共分为六层， 1 5 6间豪华包房错落有致地铺排其中，其奢华程度简直让人咋舌。除却极其考究的装饰外，皇家一号的不同凡响还体现在它的硬件配置与服务方式上。在156间的豪华包房内，所采用的都是清一色的英国原装进口音响，乃至有人说，皇家一号的音响设备在全国是可以排名前三的。而就在他二零一二年八月十六日开业之前，为了制造舆论、吸引客流，皇家一号便在营销上做足了功课，比如充值百万送宝马，其消费之高昂由此可窥一斑。光顾皇家一号的客人自然不是普通百姓。据透露，皇家一号停车场的车没有一辆是低于百万以下的。据数据统计，皇家一号自开业至二零一三年十月一日被查封，短短一年多的时间里。共招募公关小姐四千五百余人，实现盈利两亿元。曾经坊间有传闻是，有个老板带了两万元进去，却发现只够酒水钱。尴尬的他只好叫朋友过来送钱，免得丢面子。原来这里三元的可乐要卖到八十元，这里普通的酒水被称为“玉液琼浆”，标出天价的价钱。来这里的人都不敢随便点、随便吃，一不小心就吃得倾家荡产。但即便消费如此高昂，不少人还是趋之若鹜。曾经在郑州商界有这样一段话十分流行：请客吃饭不到皇宫大酒店等于白请，请客唱歌不到皇家一号等于白唱。看来皇家一号在商界早已名声赫赫了。据内部工作人员透露，每晚九点是皇家一号接单最繁忙的时候，有时候甚至出现一房难求的情况。曾经有位拾荒者在皇家一号门外就捡到了八个麻袋的易拉罐。而在这里拉客的出租车司机，每月竟然还要按时给保安缴纳所谓的保护费。皇家一号生意之所以如此火爆，除了其内部奢华的装饰外，更重要还在于这里能够提供相当优质的有偿陪侍。在皇家一号的网站主页上，曾经有一条这样的招聘广告，特别引人注目。广告堂而皇之的招聘模特，只见栏目的牌子上写着这样几行字：身高一百六十三厘米以上，形象佳。日薪四百至两千一百元，身高一百六十五厘米以上，形象佳；日薪五百至两千五百元，身高一百六十八厘米以上，形象气质佳；日薪六百至三千元，身高一百七十厘米以上，形象气质佳；日薪八百至四千一百元。不过，为了掩人耳目，会所的人事部在招这些陪侍人员进来的时候，都会在网站的招聘公告上明确写着：穿便装上班。来时需带裙子、高跟鞋。本公司走气质清爽路线，请勿穿着暴露。与此同时，为了减少一些误会，这些经理便给他们的工作起了一个雅称，也就是上面提到的“有偿陪侍人员”。丰厚的待遇也确实吸引了不少失足女青年前来应聘。而皇家一号对应聘者也有极高的要求，一般都会有五名面试官。应聘成功者需要先向公司缴纳一万元的押金，再接受专业的培训。包括礼仪、形体、微笑、沟通技巧等，考核通过后，他们便可以上岗了。出台的陪侍人员都会统一身着某著名航空公司的空姐服，每人还随身携带一只红色的登机箱，叫人乍一看还真以为是空姐呢。陪侍的姑娘们被分成两波，分别用红牌与绿牌来加以区分，其中
，绿牌代表不外出，仅仅是客人喝酒唱歌；红牌则代表可以外出。公司对于外出陪侍者一般不予干预，也不加收任何费用，但陪侍者一定要将外出内容对公司详细说明。在皇家一号几千名美女中，往往会有几个美女脱颖而出，因此就诞生了郑州的四大美女，堪比京城的四大名妓。不过值得一提的是。因为皇家一号夜总会存活时间短，仅仅一年多时间，所以他们的资料也非常少。我们只知道其中的女一号张艳丽，她可是以绝技闻名于郑州。她虽然资料少，但是她的月收入可以知道。据知情人爆料，最差的女公关一个月都可以拿到十万，在郑州买房买车。所以头牌的四大美女，月入百万以上，名车豪宅应有尽有，极尽奢靡。皇家一号之所以能在短时间内如此兴盛，根源就在于太多人对穷奢极欲的追求，对声色犬马的崇尚。原本应该在办公室规规矩矩的商讨的合同，在酒池肉林间沦为权色交易。原本可以通过正当的合法途径，用自己的智慧和汗水换回的报酬，被皇家一号弄得乌烟瘴气。许多人因此丧失了勤劳致富的朴实观念。若再不重拳出击，法律的威严何在？人心的向背何在？ 2013年10月1日凌晨一时许，河南郑州警方出动大批警力，将极致奢华的皇家一号围得水泄不通。不久后，便有一大批露着大腿的女性被陆续带上警用大巴，这些正是皇家一号内的陪侍人员。警方至少用了十辆大巴，才将这些人员全部装满，数量之重简直叫人叹为观止。由此，郑州皇家一号的幕后大佬也出现在了大众视线，他叫高新武。但如果你去网上查高新武的资料，几乎寻不着有关于他的任何资料。而事实上，当年的郑州城，他可称得上是一位有头有脸的大人物。郑州多家大中型的娱乐场所，如望月楼、脸谱国际、钻石人间等，都与此人有着千丝万缕的关系。但高新武为人却十分低调，斥资上亿元打造皇家一号的他，却只乘坐几十万元的普通奔驰，而且极少出没于皇家一号。反倒旗下一家位置隐秘的脸谱，倒是他时常现身之地。每次他去脸谱，脚刚一落地，便有八名保镖贴身保护，两旁统一着装的迎宾小姐依次排开，其排场与港片中黑老大造访不相上下。高兴武行事风格老辣，他深知自己从事的是灰色产业，因此他的名字从未出现在旗下任何一家企业法人里，都是请职业经理人冒名顶替。而实际上，这些灰色产业的幕后黑手和最大受益者非他莫属。但是令人遗憾的是，在此次抓捕行动中，警方并没有抓到高兴武，只是捉到了皇家一号表面上的老板陈家贵和王国富。时至今日，狡猾的高兴武仍然逍遥法外。如今八年过去了，皇家一号夜总会的美女们都出狱了，他们去了哪里？我想大家都知道了，他们肯定嫁入了寻常百姓家。世间又多了一群老实的接盘侠。对于高兴武和那些美女们。你们有什么想法呢？欢迎在下方留言评论，咱们下期再见。